ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ റൗട്ടറും സ്വിച്ചും അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്കുള്ള ലാൻ കേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കേബിൾ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ക്രിമ്പ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം നമ്മൾക്ക് ചുമ്മാതെ എങ്ങനെയൊന്നും ക്രിമ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതിന് ഓരോ ക്രിമ്പിങ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ക്രോ പ്രധാനമായിട്ടും ക്രോസ് ഓവർ ക്രിമ്പിങ് സ്ട്രേറ്റ് ത്രൂ ക്രിമ്പിങ് റോൾ ഓവർ ക്രിമ്പിങ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ക്രിമ്പിങ് ആണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ക്രോസ് ഓവർ ക്രിമ്പിങ്ങിനെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ക്രോസ് ഓവർ രീതിയിൽ ക്രിമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് പി സി ടു പി സി ആയിട്ടും പി സി ടു ലാപ്ടോപ്പ് ലാപ്ടോപ്പ് ടു ലാപ്ടോപ്പ് റൗട്ടർ ടു റൗട്ടർ സ്വിച്ച് ടു സ്വിച്ച് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിവൈസുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ക്രിമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്രിമ്പിങ് ടൂൾ വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബ്ലേഡ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ കേബിൾ വേണം ഇതിന് യു ടി പി കേബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആർ ജി ഫോർട്ടി ഫൈവ് കണക്ടർ വേണം പിന്നെ നമുക്ക് കേബിൾ ടെസ്റ്ററൊക്കെ വേണ്ടി വരും പിന്നെ ഒരു കത്രിക ഉള്ളത് നല്ലത് ഈ നമ്മുടെ ഈ കട്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക ഇത് കേബിൾ അകത്ത് മുറിഞ്ഞു പോകാതെ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഷീൽഡ് നമുക്ക് മാത്രം ഒന്ന് കളയ കളയുന്നതിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കേബിൾ ബ്രേക്ക് ആവാതെ ഔട്ടർ ഷീൽഡ് നമ്മൾ എടുത്ത് കളയുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ ചുരുളുകളൊക്കെ നമുക്ക് അഴിക്കണം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും നാല് പേറുകളാണുള്ളത് ഈ നടുക്ക് കാണുന്ന ഇത് നമുക്ക് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം എന്നിട്ട് ഇത് അഴിക്കുക ഓക്കെ ഇത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കളേഴ്സുകളുണ്ട് പല 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 രീതിയിലുള്ള കളറുകളാണ് ഈ കളറുകൾ അറേ പല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ഓവർ ക്രിമ്പിങ്ങും സ്ട്രേറ്റ് ത്രൂവും അതുപോലെ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള റോൾ ഓവർ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ക്രിമ്പിങ്ങൾ പലതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ക്രോസ് ഓവർ ക്രിമ്പിങ് ആണ് നോക്കുന്നത് ക്രോസ് ഓവർ ക്രിമ്പിങ്ങിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രേറ്റിങ് സ്ട്രേറ്റ് ത്രൂ ക്രിമ്പിങ്ങിൻ്റെയും കളർ കോഡുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനിതിവിടെ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിൽ തന്നെ ഈ കേ ഈ കേബിളുകൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ വയറുകൾ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി ഇടുന്നു നേരെ സ്ട്രേറ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഓക്കെ കേബിളുകൾ അഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ ക്രിമ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇ എ ടി എ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ എ എ ടി എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഇ എ ടി എ ഫൈവ് സിക്സ് എ കളർ കോഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇ എ സിക്സ് ഇ എ ടി എ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ബി കളർ കോഡ് ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കേബിളുകൾ ഈ കളർ അനുസരിച്ച് ഓക്കെ അതിനകത്ത് അതിന് ക്രോസ് ഓവർ ക്രിമ്പിങ്ങിന് ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് ടി ഐ എ ടി എ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എ കളർ കോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഗ്രീൻ വൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് ബ്ലൂ ബ്ലൂ വൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ബ്രൗൺ വൈറ്റ് ബ്രൗൺ എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ കേബിളുകൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിലുള്ള ഈ വയറുകൾ നമ്മൾ എട്ട് വയറുകൾ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം കളർ കോഡ് അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും അങ്ങേറ്റത്ത് ഗ്രീൻ വൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് ബ്ലൂ ബ്ലൂ വൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ബ്രൗൺ വൈറ്റ് ബ്രൗൺ എന്നിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ കളർ കോഡ് അനുസരിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യുക അതിൽ തന്നെ എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് നിവർത്തിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആർ ജെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കണക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു അളവ് എടുക്കണം അതായത് ഈ അറ്റം ഒന്നും ഇവിടെ മുട്ടണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേബിൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അളവ് എടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു അളവ് അതായത് ഇത് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം ഇതുണ്ടാകും അതിന് എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആർ ജെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ക്രിമ്പിങ് ട്യൂ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ അതങ്ങ് കയറ്റി വെക്കുക ആർ ജെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കണക്ടറിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ കേബിൾ ശക്തമായിട്ടാണ് കയറ്റി വെക്കണം പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇത് ആ കേബിളിൻ്റെ ഔട്ടർ ഷീൽഡൂടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിമ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാകും എങ്ങനെ ഇളക്കമൊന്നും
പഴയ പോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക നേരെ ലെവലാക്കി വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യമേ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ പിന്നീട് അത് ഇറങ്ങിക്കൊള്ളും എത്ര വലിയ എഞ്ചിനീയർ ആണെന്ന് നെറ്റ്വർക്കിൽ എത്ര വലിയ എഞ്ചിനീയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ക്രിമ്പ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പണിപാളും എന്നിട്ട് ഇത് ശക്തമായിട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ മെറ്റാലിക് പോർഷൻസ് എല്ലാം അടുത്തുള്ള മെറ്റൽ പോർഷനിൽ ഈ അറ്റത്തുള്ള മെറ്റൽ പോർഷനിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ക്രിമ്പിങ് ട്യൂൾ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കടത്തി വെക്കുക എന്നിട്ട് ശക്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഇളകിപ്പോ വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക ഈ ഷീൽഡറ് കൂടി ഇങ്ങനെ ക്രിമ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ഇളകിപ്പെടുത്തില്ല ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ കേബിൾ ഓക്കെ ആണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ആ കേബിൾ ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കേബിൾ ടെസ്റ്റർ കിട്ടും ഇതിന് വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇത് രണ്ടിന് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എട്ട് ഇങ്ങനെ എൽ ഇ ഡികൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ക്രോസ് ഓവർ രീതിയിലാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ ആണെന്ന് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ എൽ ഇ ഡികൾ മാറി മാറി വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിമ്പിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതായത് ക്രോസ് ഓവർ രീതിയിൽ കേബിൾ ക്രിമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ കേബിൾ ശരിയാണോ അതായത് നമ്മുടെ പിന്നുകളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടാണോ എന്നറിയുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കേബിൾ ടെസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരറ്റം ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആർ ജെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കണക്ടർ കണക്ടറിലോട്ട് സോക്കറ്റിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക മറ്റേ ഏറ്റവും അടുത്ത യൂണിറ്റിൻ്റെ സോക്കറ്റിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതുപോലെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യണം ഇതിന് വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല ഈ സംഭവത്തിന് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് എൽ ഇ ഡികൾ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രോസ് ഓവർ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രിമ്പിങ് ഓക്കെ ആയി എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം കണക്ട